This video is sponsored by Vijay Raja, the pioneer in affordable luxury homes. பேர் அன்பு இது ஒரு ராம் படம் மம்மூட்டி பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் திரும்பியும் தமிழ் சினிமாவுக்கு வராரு இந்த மாதிரி சில காரணங்கள்லாம் தாண்டி இன்னும் சில காரணங்கள் இருக்குது இந்த படம் ஏன் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ அதெல்லாம் என்னங்கிறது பார்ப்போம் பர்ஃபார்மன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த படம் பெருசாக ஸ்கோர் பண்ணுது ஏன்னா இந்த படத்தில் நடித்தவங்க எல்லாருமே இந்த கேரக்டராகவே வாழ்ந்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா உண்மையாகவே அதை தான் பண்ணியிருக்காங்க மம்மூட்டி அவர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை சாதனாவாக இருக்கட்டும் ஸ்பேசிக் சேலாக நடிச்சிருக்காங்க அஞ்சலியாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே இந்த படத்தை ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காங்க எஸ்பெஷலி மம்மூட்டி அவர்கள் பெருசாக ஸ்கோர் பண்ணுற மாதிரி நம்ம கைத்தட்டுற மாதிரியான பர்ஃபார்மன்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு நாலு சீன்லேயாவது வருது மம்மூட்டி அவர்கள் சொன்னது தான் நான் இந்த படத்துக்காக பெருசாக நடிக்கிறதுக்காக கஷ்டப்படல நான் இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு எனக்கு இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசித்தேன் எனக்கு இயல்பாகவே அந்த நடிப்பு வந்துருச்சு அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருந்தார் உண்மையாகவே அதுதான் நம்ம ஸ்க்ரீனில் அதை தான் பார்க்குறோம் பெருசாக ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தனியாக தெரியாமல் அந்த கேரக்டராகவே வாழ்ந்துருக்காருன்னு தான் சொல்லணும் சாதாரண ஒரு ஸ்பேஸ்டிக் சேர் தான் நடிக்கிறாங்க இந்த படத்தில் அது ஒரு தின் லைன் தான் கொஞ்சம் மிஸ் ஆனால் கூட அது ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியலாக தெரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது பட் ஸ்டில் படம் ஆரம்பித்து கொஞ்ச நேரத்திலே அது ஒரு நடிப்பு அப்படிங்கிறத தாண்டி ஒரு கேரக்டர் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் அங்கேயே அந்த கேரக்டர் ஜெயிக்குது இந்த படம் கொடைக்கானலில் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த லொக்கேஷன் தகுந்த மாதிரியே தேனீஸ்வர் வச்சிருக்கிற ஒவ்வொரு ஃப்ரேமே வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது அது காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆர்ட் டிரெக்ஷன் இந்த படத்தில் மம்மூட்டி அண்ட் சாதனா ரெண்டு பேருமே வசிக்கக்கூடிய அந்த வீடு வந்து ஒரு உட் நோஸாக காமிச்சிருக்காங்க படத்தில் அது ஒரு எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி வீடாக வருது அதுக்கு ஒரு காரணமும் இருக்குது எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி வீடு அப்படிங்கும்போது பிளாஸ்டிக்ஸ் இருக்கக்கூடாது எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி நிறையா சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலிங்காக ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க எந்த இடத்துலையுமே காம்ப்ரமைஸ் ஆகாமல் அது விஷுவல்ஸுக்கு இன்னும் பலம் சேர்க்குது யுவன் சங்கர் ராஜாவோட மியூசிக் நீங்கள் ஆல்ரெடி கேட்டிருப்பீங்க சாங்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அதை படத்தில் பிளேஸ் பண்ண விதமும் ரொம்ப ஆக்டாக இருந்தது தனியாக தெரியல பட் அதெல்லாம் தாண்டி பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய பலமாக இருக்கு மியூசிக்கை ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் டூலாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய இமோஷன்ஸ் வந்து நம்ம மியூசிக் மூலியமாக தான் நமக்கு கன்வே ஆகுது பேரன்பு வந்து இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அனதர் ஆர்ட் ஃபிலிம் ஏன்னா அந்த வரையறைகள்லாம் தாண்டி அப்பாற்பட்டு பேரன்பு நிற்கிது ஏன்னா இந்த படம் சொல்லக்கூடிய விஷயமே வந்து ரொம்ப புதுசாக இருக்கும் நிறைய பேர் சொல்ல தயங்குற இல்லை நிறைய பேர் சொல்ல தவறுவிட்ட கதையை தான் ராம் எடுத்து சொல்லியிருக்காரு அதை சொல்லப்பட்ட விதமும் ரொம்ப என்கேஜிங்காகவும் ரொம்ப கிரிப்பிங்காக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக இந்த படம் நிறைய பேருக்கு அப்பீனிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த படத்தில் நெகட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு எதுவும் தோணலை மேபி ரொம்ப ஃபாஸ்ட் பேஸ்டான படங்கள் பார்த்து பழகின பார்க்க விரும்புகிற மக்களுக்கு வந்து இந்த படம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தெரியலாம் ஸோ ட்ரெய்லரில் அவங்க சொன்ன மாதிரியே நீங்கள் எவ்வளோ ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கே உணர்த்துகிற ஒரு கதை தான் இந்த படம் பேரன்பு ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும்னா ஹார்ட் எட்டிங் ஸோ பேரன்பு படம் எனக்கு எப்படி ஒர்க் ஆச்சுன்னு நான் சொல்லிட்டேன் நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு வந்துட்டு உங்களோட கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்